Những cái thay đổi này thì cũng sẽ uh, kéo theo những cái thay đổi khác uh, trong việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Uh, nó sẽ có lợi ích là giảm được cái gánh nặng về tài chính cho chính phủ, cho nhà nước và nó đảm bảo được tính liên tục ổn định trong việc điều trị ERV cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái khó khăn đó là về phía bệnh nhân. Có những bệnh nhân đa phần những bệnh nhân điều trị ERV là những bệnh nhân nghèo, khả năng tham gia bảo hiểm của họ là khá thấp và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ra sức tuyên truyền vận động những người bệnh cũng như là gia đình của họ để hiểu được cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế để họ có thể tham gia và bên cạnh đó thành phố Hồ Chí Minh cũng có hướng là đối với bệnh nhân mà không thể có khả năng chi trả bảo hiểm y tế thì thành phố sẽ vận động và có khả năng là sẽ trích ngân sách để mà hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân này. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó vẫn còn có những cái thách thức rất là lớn. À, chẳng hạn như từ năm 2012 trở lại đây thì cái nguồn lực dành cho cái chương trình giáo dục viên đồng đẳng ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, nó bị sụt giảm đi rất là nhiều. Nhiều nhà tài trợ đã cắt các cái chương trình tài trợ và như vậy đồng nghĩa với chuyện là đội ngũ đồng đẳng viên sẽ giảm sút đi. Và khi đồng đẳng viên giảm sút đi thì cái hiệu quả hoạt động hoặc là cái độ bao phủ trên cái nhóm đích có thể sẽ bị thu hẹp nếu như chúng ta vẫn giữ cái cái hình thức hoạt động giống như cũ. À, nó là những cái thách thức cực lớn. À, cái thách thức thứ hai đó là cái việc rằng là các cái vật phẩm giảm tác hại. À, trong những cái khoảng thời gian từ năm 2005 bảy cho đến năm 2012 thì hầu hết là chúng ta cung cấp miễn phí các cái vật phẩm giảm tác hại cho những cái nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như chương trình trao đổi miễn phí bơm tim sạch để mình thu lại bơm tim bẩn, chương trình miễn phí bao cao su cho nhóm những người bán dâm hoặc tình dục không an toàn. Tuy nhiên từ sau năm 2012 thì cái nguồn lực tài trợ để mà mua những cái loại vật phẩm giảm hại này nó không còn nhiều nữa. Và lúc bây giờ thì bắt buộc chúng ta phải nghĩ đến chuyện là à, cùng chi trả Tức là những cái nhóm nguy cơ cao họ sẽ phải chi trả một phần Hoặc là họ phải chi trả toàn phần nếu họ có khả năng kinh tế Và mình chỉ có thể cho một ít cho những cái nhóm nào mà họ quá nghèo Họ không thể tiếp cận được kênh thị trường Nhưng mà để thay đổi một thói quen Từ một cái hành vi an toàn sang một cái à, à, Bằng cái việc miễn phí Sang một cái hành vi an toàn mà phải tự bỏ tiền ra nó cũng phải cần thời gian chứ không phải là một ngày một bữa Như vậy rõ ràng chúng ta thấy nó sẽ có cái thách thức ở đây Chưa kể là cái việc mà đảm bảo tính sẵn có của những phương tiện này Cũng là một vấn đề